हेलो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए फ्रेंड्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हम बैच वर्ड का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और उसे हम डिटेल में समझते हैं मान लीजिए एक सूचना सहायक का बैच है जिसमें कई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कई स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स सिमिलर होंगे उन सब की डिमांड एक जैसी ही होगी मतलब कि अगर कोई एक जना कंप्यूटर पढ़ रहा है तो सभी कंप्यूटर पढ़ेंगे कोई एक जना रीजनिंग पढ़ रहा है तो सभी रीजनिंग पढ़ेंगे और वो बैच एक स्टूडेंट से नहीं कई स्टूडेंट से मिलकर बना होगा बैच का मतलब क्या होता है कलेक्शन बैच का मतलब होता है कलेक्शन बैच का क्या मतलब होता है कलेक्शन कलेक्शन ऑफ सिमिलर जॉब्स देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमें दिख रहा है बैच का मतलब क्या है कलेक्शन ऑफ सिमिलर जॉब्स यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये जॉब का कलेक्शन बनाता है और वो जॉब्स कैसी होती हैं सिमिलर एक जैसी ही होती हैं ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य करने की एक बेसिक थीम है जैसा कि हम यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी जॉब्स हैं देखिए यहाँ पर ब्लू कलर की रेड कलर की और ब्राउन कलर की जॉब भी आपको दिख रही है ये ब्लू कलर ये दिखा रहा है कि ये जॉब सभी एक जैसी ही हैं रेड कलर ये दिखा रहा है कि ये रेड कलर की जॉब्स एक जैसी ही है सिमिलर है मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो रिसोर्सेस कंप्यूटर के द्वारा चाहिए वो सभी एक जैसे ही है सबकी नीड्स और डिमांड्स रिसोर्सेज की डिमांड एक जैसी ही है ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा सिमिलर जॉब्स को इकट्ठा करके एक बैच बना देगा जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं इसने क्या किया ये ब्लू कलर की सिमिलर जॉब्स को इकट्ठा किया और एक बैच बना दिया वैसे ही यहाँ इसने रेड कलर की जॉब्स को इकट्ठा किया और एक बैच बना दिया ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बेसिक थीम है जिसमें ये एक जैसी जॉब्स को इकट्ठा करके उनका बैच बना देता है बैच बनाने के बाद में देखिए फ्रेंड्स जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस बैच की प्रोसेसिंग किस प्रकार करता है इस बैच को वो कैसे प्रोसेस करता है इस बैच को प्रोसेस करने से पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन जॉब्स को इन सभी जॉब्स को वो एक क्रम देता है एक सीरियल क्रम दे देता है वो इन सभी जॉब्स को एक सीरियल क्रम दे देता है और ये सीरियल क्रम उन्हें फीफो या एफ सी यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धांत पर मिलती है यानी जो जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहले आएगी उसे वो पहला नंबर देगा और जो दूसरे नंबर पे आएगी उसे वो दूसरा नंबर देगा इस आधार पर इस बैच में उपस्थित सभी जॉबों को वो एक सीरियल ऑर्डर असाइन कर देता है जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जे वन जे टू जे थ्री जे फोर तो फ्रेंड्स आगे ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी प्रोसेसिंग किस प्रकार करता है ये समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशंस को याद करना है और उन्हें अच्छे से ध्यान में रखना है जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि सीपीयू एक टाइम पर केवल एक ही जॉब को एग्जीक्यूट कर सकता है और दूसरी कंडीशन देखिए ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है ये अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक पहली जॉब को फिनिश नहीं कर देगा वो दूसरी जॉब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा पहली जॉब जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगी वो दूसरी जॉब का एग्जीक्यूशन किसी भी कंडीशन में स्टार्ट नहीं करेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन है फ्रेंड्स आगे देखिए थॉट पुट क्या होता है थॉट पुट एक इकाई समय में कोई प्रोसेसर कितनी जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सकता है इसे उसका थॉट पुट कहा जाता है मतलब मान लीजिए जैसे एक मजदूर है जो एक घंटे में दस बाल्टी पानी भर सकता है तो उसका थॉट पुट दस बाल्टी हो जाएगा पर यूनिट टाइम में वो दस काम कर सकता है आगे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स किसी भी जॉब के एग्जीक्यूट होने में लगा समय दो टाइम से मिलकर बना होता है एक तो सीपीयू टाइम यानी वो जॉब सीपीयू के पास कितनी देर रही और दूसरा इनपुट आउटपुट टाइम यानी उस जॉब को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करने में कितना समय लगा फ्रेंड्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन चार कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही काम करता है इसकी पूरी वर्किंग इन चार कंडीशंस पर ही निर्भर करती है आइए देखिए फ्रेंड्स ये प्रोसेसिंग किस तरीके से करता है सबसे पहले फ्रेंड्स ये क्या करेगा ये जो बैच इसने बनाया है इसमें से ये फीफो के आधार पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर जो जॉब सबसे पहले आई है उस जॉब को ये मेमरी एलोकेट कर देगा रैम में ले आएगा यहाँ पर ये रैम 
प्रोग्राम है जिसमें इस प्रोसेस को ये एग्जीक्यूट करवाने के लिए ले आया है अब इस जॉब को सीपीओ असाइन कर दिया जाएगा इस जॉब को सीपीओ दे दिया जाएगा और इस जॉब का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा अब देखिए फ्रेंड्स इस जॉब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है और सीपीओ टाइम भी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब ये जॉब सीपीओ के पास में है मान लीजिए फ्रेंड इस जॉब ने बीच में ही कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कर ली मान लीजिए जैसे कि आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने ये लिखा कि तीन इंटीजर्स हैं ए बी सी और उन्हें जोड़कर हमें सम निकालना है तीन इंटीजर्स को जोड़कर हमें सम निकालना है जैसे ही आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो उस प्रोग्राम ने आपसे तीन इंटीजर्स की वैल्यू मांगी यानी इनपुट मांगा अब वो आपसे इनपुट मांगता है प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए आपने ए की वैल्यू डाल दी प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ बी आपने बी की वैल्यू डाल दी प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ सी और आपने सी की वैल्यू इनपुट नहीं करी जब तक आप सी की वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये इनपुट मिलना बहुत जरूरी है इस इनपुट के बिना वो तीन इंटीजर्स को नहीं जोड़ पाएगा तीनों इंटीजर्स जब आ जाएंगे उसके बाद में ही सम निकलेगा तब तक ये जो हमारा सीपीयू है इस इनपुट का वेट करेगा और एग्जीक्यूशन उस प्रोग्राम का रुक जाएगा हमारा सीपीयू आइडल हो जाएगा खाली हो जाएगा और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि जब तक एक प्रोसेस पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये दूसरे प्रोसेस को उठाकर मेमोरी में यानी सीपीयू के पास नहीं लेकर आएगा इस कमी की वजह से ही हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो थॉटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स थॉटपुट आप जानते हैं इकाई समय में किया गया कार्य क्योंकि सीपीयू हमारा खाली बैठा रहा जिस समय इसने इनपुट आउटपुट मांगा उस समय हमारा सीपीयू खाली बैठा रहा और हमारे सिस्टम का थॉटपुट क्या हो गया कम हो गया और इस सिस्टम की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जब तक पहली जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक ये दूसरी जॉब को मेमोरी में किसी भी कंडीशन में नहीं लेकर आएगा जो पहले आया है वो उसको पूरे तरीके से पूरा करेगा उसके बाद में ही दूसरे को लेकर आएगा और इस वेटिंग की वजह से हमारा सिस्टम थॉट पुट सिस्टम का थॉट पुट कम हो जाता है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंट हुआ और उसे हम अगले ही ट्यूटोरियल में डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ में थैंक यू